Так, сегодня мы уезжаем в Мардель Плата, едем на автобусе. Билет туда-обратно на одного человека 12 тысяч песо, то есть 4 тысячи рублей. Ехать 5 часов. Не такое уж это простое дело оказалось уехать. Ржав, конечно, немножко происходит, наш автобус опаздывает. Вы слышите, как все тут орут, огромные очереди. В общем, да, бюджетный туризм, он такой туризм. Прибыли наконец-таки в Мардель Плата. Наверное, первое, что хочу заметить, очень похоже на вот эти все курорты Краснодарского края 1998 года разлива. То есть вот такие же сувениры, знаете, с эти, из ракушек сделанные. Вот эти променады с китайскими товарами. Вот все, вот все оно очень узнаваемое. Но я приехала сюда не ради моря, на самом деле не ради какого-то морского отдыха точнее оке океанского, а ради спектакля с Папундарана, на который я уже купила билеты. Вот мы вышли на побережье Мардель Плата. До этих времен здесь все хорошо, а дальше просто посмотрите количество народа. Это не просто лягушатник, это еще люди сейчас ушли в 6 вечера. Здесь все загорают в положенное время с 10 утра до 5 вечера просто. Всем все равно на солнце. Контингент она по 1995 год и такая же собственно такое же обслуживание ужасающие рестораны но я, я еще раз говорю что я приехала сюда не за морем купаться если конечно же не буду а, я приехала на спектакль с факунда арана а это просто прилагающиеся интересные вам рассказы Найдено классное место для завтраков и обедов и ужинов. Называется Ле Бель ресторан. Очень симпатично выглядит. У них есть и внутри место, и снаружи, и для ужинов. В общем, симпатично. Так, смотрим, что мне тут принесли в этом Ле Бель. Это куриная грудка с овощами на гриле. А у мамы боулы с суши роллов. Всем приятного! Вообще хотела поделиться мыслями. По моему лицу видно, да, что я не супер счастлива. Но в целом я очень непривередливый человек и непривередливый турист. И людям даже не говорю, если мне что-то не нравится. Но после 35 я начала больше думать о том, что мне правда физически некомфортно, если я себя как-то ну, неуместно чувствую, если мне не нравится еда, если мне не нравится атмосфера, если мне не нравится моя компания. Если мне не нравится гостиница или окружение, то я начинаю просто сама себя съедать, но людям это не говорю. Это плохо, потому что ты себя в первую очередь не любишь. И, конечно, грубить не стоит и так далее, но если тебе не нравятся, не знаю, люди, компания, атмосфера, гостиница, кафе, лучше просто уйти. Или если они тебя спрашивают, сказать им правду. Вот в Мардель Плата я вам говорю правду, которую не могу умолчать, мне здесь не нравится. В центре города здесь просто ужасный, извините, кто живет в Лоо или кто живет в Чукбуке или вот в пригороды Сочи, которые были в 95-98 году, вот это вот то время. Если вы это помните, то вы примерно понимаете, как это выглядит. Тонна людей, в море э, такой, как называли это в мое время, лягушатник. Пусть это не звучит надменно, как-то там разбалованная девчонка и так далее. Нет, это абсолютно такое вот мое мнение, которое я сложила здесь за несколько дней. Но, чтобы немножко оправдать курорт, скажу, что если вы отъедете минут за 10 уже от города, но вы будете все еще в Мартель Плата, то можете найти вот такие места. 
ресторан Лебель, например, с отличной едой, с прекрасным обслуживанием, с чистым, свободным пляжем. Но, в принципе, сами аргентинцы отдыхают не в Мардель Плата, они отдыхают в пригородах. Поэтому, если будете, хотите ехать на побережье, именно здесь, в Аргентине, то не езжайте в Мардель Плата, а езжайте просто в прибрежные городки, виллы и так далее. Вот там действительно можно отдохнуть. А сейчас мы попробуем здесь еду, и я вам скажу. И если, запишите себе на карандаш этот ресторанчик, если он хороший. другое дело. Очень красивые пейзажи и классный океан. хорошие места в Марвель Плата, и это частный такой горизонтальный, то есть нету многоэтажек район, который называется Эль Барио де Тронкос, или квартал э, стволов деревьев, в общем, такой очень зеленый, красивый, супер ухоженный, красивый район с виллами и потрясающими домами, сейчас буду вам показывать. Да, район действительно очень милый, здесь у всех такие домики симпатичные, птички поют, очень мало машин, смотрите, какой классный дом. У каждого дома своя какая-то растительность, вот тут только строится. Сразу видно, что он спокойный, хороший, благоустроенный. разные всякие сувенирчики морские не очень какая красота здесь связанная мы взяли с мамой я взяла себе лифт такой только белый потом на мне увидите вот тут все сами вяжут по последней моде красотенюшка мама взяла шапочку себе а ну ка дай посмотрю красотка Эрмоса. купила себе не выдержала морское украшение но оно натуральное это натуральные такие ракушки Мама вон шапку свою выгуливает, а я еще лиф буду выгуливать свой красивый, но это уже в Белиссе, ну или в Буэнос-Айресе. Смотрите, набрели мы на офигеннейший секонд. Я просто такие тут красоты нашла, такие платья за смешные деньги. Наконец-таки впервые за всю поездку в Аргентину. Я в Буэнос-Айресе ничего такого не нашла, а здесь просто и посуда, и вещи, и сумки, и театральные костюмы, и шляпы, все есть. Ну рай, рай. Рай для Саши, рай для мамы. Тут просто все, что хочешь. Смотрите, какая посуда еще. В общем, Ройся с Ивитами Перон фотографии, с Горделем, пожалуйста. Что угодно вообще есть. Посуда бесконечная. В общем, вверх класс. Платье класс, все это шелк невероятный какой-то красивейший, стоит копейки, но <смех> не очень застегивается сзади, так что прости, Факунды, сегодня я не в нем. Мадам Брошкину ожидали, или как? Смотрите, мама смеется, а я радуюсь, ну, конечно, не куплю этот трешак себе. Тут еще такое платье нарисовалось симпатичное, но мне нравится его перелив такой, как в 90-х, знаете, какие-то индийские мотивы, но не знаю, брать, не брать, брать, не брать его. Вот такое. Пиджак, конечно, для смеха больше. Лот номер два, можно с каким-то поясом надевать. Очень красивая спина сзади, и очень оно летнее, классное, мне на мое... Грузинское лето, очередная розовая вещь, конечно, никогда не помещает. Так, берем в итоге вот эту. Буду я дикой розой. Магазин называется вот так. Красота. Приключения на 
начинается спектакль через два часа. Я пытаюсь найти цветы по всему Мердель Плата. Были уже в одном месте, я перепутала, они пластиковые оказались. В другом, в квартале вообще не было их. Сейчас мы едем на такси и пытаемся найти цветы. Секунду, смотри, что я делаю. Миссион completed. Almost. Коси. Коси Луисе. Я почти добилась своего. Вот купила какие красивые цветы. Мама тоже купила. И мы идем к тебе таком, да, идем. Теперь мы бежим в гостиницу прихорашиваться, одеваться, потому что уже не знаю, бегали по всем кварталам. Тут магазин, куда мы ехали в такси, был с пластиковыми цветами, ну как всегда, короче. Увидимся скоро. Так, ну что? Час встречи близок, я надеюсь. Мы возле театра Тронадор, где сегодня будет играть главный ролик по Гунду Арана. Спектакль называется «39 ступенек». Это спектакль по сценарию фильма Альфреда Хичкока, который называется, собственно, так же «39 ступенек». ¿Van a quedarse a ver la función hoy? Es mi mamá. Hola, mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Ni linda. Pache Luis, pasa usted. Ay, por Dios santo, no puedo creer. Видите, вон девушки уходят. Я думала, это подруги Факунда Рана, с которыми он сидел. Оказывается, это тоже фанатки, которые ему написали вообще личное сообщение. Мама тут снимает. Это мы в театре уже, кстати. Тронадор, в котором происходит сегодня спектакль. В общем, и девчонки рассказали, что они ему написали вообще в Фейсбуке сообщение, типа, можно мы с вами встретимся, мы ваши фанатки давно хотим вас увидеть. Он сказал, да, конечно, они показали охране его сообщения, он вышел сфоткаться, а потом вообще предложил им попить кофе, и они сидели с ним, пили кофе, и когда я рассказывала свою историю с цветами, то э, они начали плакать. Я подумала, ой, ну ничего себе, его подруги еще не привыкли, что там все время к нему подходят. Оказывается, это тоже фанатки, такие же, как я, но из Буэнос-Айреса. Мы познакомились, они оказались очень классными женщинами. Так вот сам театр выглядит вот так. Так, вот они наши билетики, сели уже на свои места. С Факундо мы уже встретились, ждем спектакль. Última parada, Tierra Santa, vamos! Todos a bordo! Uh, how are you? I'm on the I'm on the man, I'm on the man, I'm on the man, I'm on the man. Слов нет, здесь только смех, у меня болит все, очень смешно, гениально играют, всего четыре актера и такая радость, это очень круто. В общем, теперь уже записываем счастливое, классно, вот наш спектакль, встретились с Факунду до него, он просто невероятно прекрасный, я вам переведу, как мы там с ним общались, мама снимала, волновалась, как тебе Факунду, кстати? 
просто меня зацеловал. Да, он зацеловал, заобнимал, сказал, маме больше достанется. Аж три раза поцеловал. Да, предложил ей стул присесть. Ну, короче, там целая вообще история, очень мило. И спектакль просто невероятный. Он настолько смешной, он полностью по сценарию фильма Хичкока, но при этом это прям такая комедия положения, очень классно. Да? Ой, если говорить о спектакле, это какой-то такой... Космический уровень актерской игры. Я просто вот не могу даже вспомнить, когда я последний раз видела такой высочайший уровень актерской игры. И это острая комедия, это бурлеск, это просто ну, невероятно, невероятно смешно, невероятно. Торры танки или водонапорная башня была вот эта построена в 1943 году местным архитектором. Сейчас это просто туристический объект, куда можно подняться и красивый вид на город увидеть. Ну вот, у нас уже через час автобус. Покидаем Мардель Плата. Реабилитировал себя, мама? Да, реабилитировал. Да, для меня и нормально первый день было тоже. Для меня нет, конечно, ужасный центральный пляж не идите. А вот пляжи, которые уже, как я вам говорила, дальше идут ближе к северу, к югу, к маякам, то, пожалуйста, я напишу вот здесь название, которые можно посещать, если вдруг доберетесь до Мардель Плата. Едем мы обратно также на автобусе. Омнибус, он очень удобный. Семикама, полукровать, как они это говорят, там ножки можно протянуть красиво, удобно. Автобус с кондиционером, да, с туалетом внутри, с фильмами, с киношками, можно очень спокойно поспать. Мы всю дорогу сюда спали все пять часов практически, даже не заметили, как мы доехали. Едет аккуратно, едет всего пять часов. А сейчас мы будем ловить такси и ехать до гостиницы, забирать вещи и ехать уже на автовокзал.